Hey guys! I'm Jalisha and welcome to Lali's Keto Cuisine. So this is our part 2 of our food haul. So I have to cut the previous uh, video kasi medyo mahaba na siya. And I know that um, kapag super haba na yung video, boring na ako minsan. Kaya um, I decided to sort of cut it in half. So at least I can give you more and and have your attention para sa mga susunod na items na i-discuss natin. So stay tuned guys and let's see what I've got. So yung kasunod natin guys, itong ano, uh, spinach. So ang spinach is only 1.43 net carbs per 100 grams. So Kung tutuusin, maganda to. Kasi ang konti lang, ang konti lang net carbs niya. So, pwedeng pwede mo tong kainin talaga. Ang problema, ay, ayoko sa kanya. <laughs> May love-hate relationship kaming dalawa, no? Ang, napapaitan ako sa kanya. Pero, wala naman akong choice. Tiis ganda to. Kasi kung gusto kong pumayat, eh, kailangan ko siyang kainin, ba Pero, ang ginagawa dyan nila, sabi, sabi ni Darren, ano daw, i- eh, microwave lang, para ganun. Parang ang ayoko naman yung ganun lang. So, ginagawa ko minsan, nga, nilalagay ko yung sa pork chop, ganun, may mix ko sa sauce para matalo yung, yung medyo pait niya, matalo ng sauce, kaya diretso na lang, ganun. Pero, wala ka nga choice. Kung mahilig ka talaga sa mga medyo mapapait, ganyan, ayan, recommended sa yan talaga. Super. Tiis ganda, guys. Remember that, tiis ganda. So, our next item is itlog. So, um, as I mentioned before, di ba, nung sinabi ko, for the first three months, talagang itlog ako ng itlog. Um, fried egg, boiled egg, scrambled eggs, lahat na. Lahat na talaga. Lagyan ko pa siya ng kamatis para magkaroon ng ibang lasa. Minsan tuna, minsan sardinas nga. Itlog lang na itlog. Eh, ano eh, kasi sa keto, di ba? Um, keto, um, kailangan mo taga ng itlog kasi nga, ang dami niyang fats at saka protein. So, marami siyang nutrients talaga. So, kaya advisable siya sa keto diet. Kaso nga, syempre minsan nakakasawa. Kaya kailangan mag-isip ng pwede mo siyang itweak. Hindi lang yung ganun na fried egg, ganyan. Kakaumay kaya yun. For keto diet, guys, itlog is the key. Bumili ka na marami itlog sa SM sa palengke. Mura lang yan. Karen carry ng budget, affordable. So, yung next ano natin, yung binili ko, mga keso. Parmesan. Tapos, mozzarella. Tsaka, medium cheddar. So, sa keto, yes na yes tong mga keso natin. Kasi, ang taas ng fat content nito, tapos konti lang yung carbs niya. So, kaya, advisable siya na lagi mong incorporate sa ano mo sa diet mo pero wag din sobra kasi syempre pag sobra hindi naman maganda yon di ba so anyway before hindi ako nakakain nito i mean like years ago o oh, ang tagal ng panahon ang trigger ko kasi sa migraine is keso eto mga keso na yan kaya maamoy ko lang yan para akong buntis talagang ano na um sasakit na yung ulo ko Hanggang sa hindi na ako pwedeng, hindi na ako makakapasok. Sa kwarto lang ako. Tapos, I feel sick. Tapos, parang kung ano, walang magawa. Talagang, at sakit-sakit lang ng ulo mo. Kaya, I avoided itong mga keso na to. Tapos, um, sabi ng kapatid ko, itry mong incorporate sa keto diet itong mga keso na to. Sabi ko, ayoko, nakakatakot. Kasi, ayoko atakihin ulit ng migraine. Dahil medyo ilang months na ako nung na hindi inaatake, sabi ko, ano baka atakihin ako in ano, masakit talaga, masakit siya talaga, ayo kung maulit yung mga ganong ano sa akin, attacks. Anyway, sabi niya, try mo. Tapos, unti-unti, nag-try ako, unti-unti, nilagay ko sa, yung nga sa, sa scrambled eggs, nilagay ako na unti-unti. 
Tapos napapansin ko, parang hindi naman ako inaatake, wala ako nararamdaman kakaiba. Tapos hanggang sa tandabihan ko na lang paunti-unti. Tapos yun, alam mo, ano, wala, hindi talaga ako inatake ng migraine. Nagulat nga ako eh. ba diba? Para sa may taong, ano, ang tindi ng migraine, na ang trigger e keso, hindi ako inatake. So, kaya nagulat ako, sabi ko, dahil ba to sa keto diet? Kasi yun lang naman yung ginawa ko eh. Yun lang yung ginawa ko para ano, para na, na iba, sorry, ginawa ko na iba sa katawan ko. Kaya ayun, parang, so ngayon, nakakain ako ng keso, kaya lang, yan, mga mild lang, mga medium cheddar, ganun. Ayoko pa rin na i-push kasi baka mamaya talagang mas atakihin ako eh, mas nakakatakot, ba diba? Kaya, dun lang, unti-unti lang, yan parang, in moderation din, kasi mahirap naman yung kain ka na kain eh, talaga mamaya, eh, talagang atakihin ka ng migraine, tsaka hindi rin maganda sa katawan ng tao, yung sobra-sobra ka na kain mo na ganyan, diba? In moderation pa rin. Yung sunod natin is, eto, lard. So, di, ano yan, pig fat yan. So, dito, ganyan na bibili mo siya. Affordable din siya dito. And, uh, sa Pilipinas naman, ang ginagawa ng kapatid ko, nagpapakulo siya nung, ano, ay, dagay natin dito. Oops, dagay natin dito. Yung ginagawa ng kapatid ko, nagpapakulo siya nung parang yung mga taba. Tapos hanggang sa maprito siya, ganyan. Tapos lumalabas yung mantika. Yung mantika na yun, yun yung ginagamit niya panluto sa bahay. So, dito, dahil walang ganun, eto na lang binibili ko. Pig fat din naman siya, tapos ang taas din ang fat content niya. Kaya, go na go to sa keto diet. Tapos, ang gusto ko rito sa lard na to, hindi siya nagbibigay ng aftertaste. Um, kasi, nung minsan ginamit ko yung coconut um, oil dito na nabili ko. And ano, malalasahan mo siya, parang may, may aftertaste siya. Kaya, sabi ko, ay, ayoko nun, parang ano... Ay, parang nyug yung lasa mo. Kaya, kaya nung na-discover ko to, mas ginusto ko na ito na yung bilhin ko every time. Good, ano siya eh, good siya for shallow frying at saka deep frying. Kaya, kering kering pag nagpiprito ako, yun na lang ginagamit ko. At saka, ano lang siya mura, parang 60p yung isang ganito. O, oh, ba diba? Mura na yun. Yung sunod natin, guys, is itong double cream. Ayan. Itong double cream na to, ang taas din ng fat content na ito, pero yung net carbs niya, konti lang din. Ang um, 2 tables po na net carbs nito is 0.5 grams lang. And ito, essential to sa akin kasi ginagawa ko. Pag gumagawa ako ng, kunwari, mushroom sauce o kahit na anong creamy sauce, ayan, ginagamit ko talaga yan. Tapos sa kape, Yan, sa kape. Ginagamit ko to sa kape. Um, kasi mahilig ako magkape. And bawal ang coffee mate, diba? So, ito na lang ako. Diyan sa Pilipinas, ano, yung, ang bilhin nyo yung Nestle All-Purpose Cream. Sa SM, makakabili kayo noon. Nung nandiyan ako sa Pilipinas, ang dami kong, pag pumunta kami ng SM, mag-grocery. Ang dami kong pinapamili. Kala mo, laging may salad sa bahay na gagawin. Parang, anim kung anim, ganyan. Pero kasi nga, parang, yun yung ginagamit ko para sa sa kapi ko. Tsaka yung kapatid ko, ganun din ginagamit. Kaya, masarap kaya siya. Super creamy ng kapi mo. Try mo. Try mong gawin. Good na good to sa keto. Yung sunod natin, guys, ito, oh. um, almonds. So, eto ginagawa ko tong snack. Kapag nagugutom ako, uh, kukuha ko handful lang. Um, so, pag mga 30 grams nito, 1.6 grams net carbs lang. Tapos, ang fat nito, 16.8. Kaya, um, super good to sa keto diet. Kaya, di ba yung, yung substitute natin sa flour, eh, almond flour din ang gamit. So, yan yun. Kaya lang, be careful lang din, guys, sa pagkain yan. Kasi, matigas yung almonds. Ako, kakakain ko lang, siguro kahapon yata. Nagutom ako. So, kung wala ako ng konti, and ano, pagkagat ko, ang sakit, parang ano, nagkrakya pa yung nipin ko. Eh kasi nga, yung tigas kong almond. Kaya, be careful lang guys sa pagkain, ha? Um, pero, masasabi ko lang, bili ka niyan para sa snacks mo. Para hindi ka mag -crave. okay? Sunod naman natin, ito yung kape ko. Yan. 
So, ito yung gagamitin kong kape. Kasi nakabili ako. Medyo mura-mura to ngayon. Um, £3.75 lang bili ko sa kanya. Um, sarap nito eh. Kasi super strong. Ano? Hindi naman super strong. Um, strong yung coffee. Yung dating niya sa akin ha. Ma matapang yung dating niya sa akin. Tapos ang smooth ng lasa. Sa Pilipinas, pwede mong uh, bilhin yung Nes Nescafe na double filter. Ayun, pwede mong bilhin. May mga sa shading siyang ganun. Yung maliliit. Nasa Pilipinas ako, ano, um, yung isang sachet sa isang, sa isang tasa na agad. Siyempre, nung nagtitipid ako, mahal kaya dun. Kaya, yun yung nang ginagamit ko, yung, ano, sachet na yun. Pero dito, eto, social ako, eh. Kain ko ako. Pero, kasi nga, ano, naka, nasa offer lang siya, kaya binili ko. <laughs> Tapos, guys, yung kasunod natin is yung Truvia Sweetener. Um, from Stevia Leaf Extract to. And ang tamis na to, um, granules din siya. Pakinggan mo. Ayan. So, para siyang sugar granules. Kaya gusto ko siya. Kasi gusto ko yung matamis na kape. So, ito ginagamit ko sa, ma sa kape ko. Kasi sa baking, minsan ginagamit ko rin siya. Pero mostly sa kape. Um, Inainin yan sa keto. Kasi wala yung ano, net carbs. Tapos, ang maganda pa rin ito sa Truvia na to, is, sa so sobrang tamis niya, hindi mo man, hindi ka masyado yung maglalagay sa teaspoon mo. Kung mag unti, unti lang. Pero, ano to ah, ang mahal niya, in fairness sa ah, 3 pounds yan, itong maliit na yan, 3 pounds bili ko. Grabe, ang mahal. Kaya, tipid-tipid lang din. Pero sa Philippines, ano, pwede kang bumili sa Lazada, sa Shopee, Pero nakabili ako nun sa ano, SM. Pero hindi Truvia, guys. Yung Equal Gold. Sucralose yun. Zero carbs din yun. Zero net carbs. So, yun ang bilhin nyo. Equal Gold. Sa SM, merong isang box na gano'n. Nagdala ako dito sa England. Yan ang ubus na. Kaya dito ako nakapadpad. At alternative ko, ito, Truvia. Pero dyan, yun mura-mura. May mga maliliit na boxes na gano'n. Kaya, yun, na, yun pwede nyo bilhin yan. Last but not the least, guys, is itong bare naked noodles. Um, wala akong makita ng shirataki noodles sa Amazon. Parang sold out lahat. Di ko alam kung bakit. Panic buying yung mga keto dieters natin. Tapos nakita ko to. Kasi nag-research ako ng alternative. Tapos nabili ko siya sa Tesco for 2 pounds lang. So, bumili ako ng dalawa. Tapos, kahapon, trinay ko, niluto ko. Gin, parang, ginawa ko siyang pansit gisado. And, um, masarap yung lasa niya. Tapos, tinignan ko rin pala yung net carbs nito. Ang konti lang. Kaya, good na good siya sa, ano, sa keto diet. So, kung gusto niyo nang magkaroon ng noodle fix, guys. Noodles fix. Ayan, bare naked noodles. Try nyo. Ha? Hey guys, so we finished na our topic about food haul and hopefully nabigyan ko kayo ng ideas and insights about sa mga items na nabili ko and their net carbs and if you want to double check their net carbs, you can check it in MyFitnessPal and also there's another website na ilalagay ko yung link below dun sa description, it's called ruled.me um, ando nakita ko yung mga list nila about vegetables and then their net carbs. It was also um, updated last 3rd of February 2020 and was medically reviewed by do uh, Dr. Shapifer. So, um, parang mas nagrow yung confidence ko dun sa website nila kasi medically reviewed, diba? So, it's something na um, parang to give the reader the confirmation na tama yung mga nandoon. So, if you want to speak to me or if you got comments or anything, just put in the comment section below, guys, and I'll reply as soon as possible. I do have some links below as well para sa mga previous video clips ko. And hopefully, it will help you to sort of give ideas of what you can cook and what you can eat. Um, we'll see you guys next time. Please like and subscribe to my channel. And hit the notification button para ma-update kayo kapag meron ako mga in-upload. Um, thanks guys for watching. I really appreciate it. See you soon. Take care. Bye. Stay safe. Bye.